कॉंग्रेस नेत रेवंत रेडी आयना बंधुल इल्लल्लो ITED सोधाल कोनसागतोनाई रेवंत नु दाधापु 10 गंटल पाटु विचारिंचिन अधिकारलु कीलक समाचारों राबटि नट्टु तेरिस्तोंदे प्रधानंगा रेवंत पै मूडु अभ्योगाल पै कूपी लागतोनार � 66 लक्षिल रूपायल पेट्टु बड़ी पेट्टारू रेवंत रेटी 80 मंदी कुटुम्ब सभ्यल भागस्वामेंतु 2 मूडिलो इकम्पनी नी एरपाट चेसार स्री साई मौरिया कम्पनी चिवरी सारिगा 2 पदिलो वार्षिक आधाय निवेदिकनु चूपिन्चिन्दी � आधायनिके सम्मन्दिचिन लेक्कल पै कूपी लागुतो नार। क विदेसाल नुँची रेवत्र डी आकोंटलोगी भारी गा नगदु वच्चिन अटलू अधिकार लुगुर्थिन चार। आ डब्बु एवर नुँची वच्चिन्दी, एंदु कोच्चिन्दी, वच्चिन डब्बु ए இந்த கொசம் ஜாதிய பாங்கில் நின்சி டப்பைது கோட்ல ருப்பாயில் நுறுணங்கா திஸ்குனார். ஆ டப்புக் சம்மந்திச்சின் லெக்கலு பைக்குட அதிகார்லு பிரச்னிச்தோ நார். रेवंत्रेड्डी वार्षिक आधायम पैना IT अधिकारिलू नजर वेसर। रेवंत वार्षिक आधायम 6 लक्षिलू। आयन भार्य वार्षिक आधायम 7 लक्षिल गा चुपिन्चार। अयते भवनं कोलुगोलु को सम्मनेंची ओ बैंक नुँची कोटी 60 लक्षिल रोणं � மறு மிகத்தாமுத்தான்னி எலா செலிச்து நாரு ஆ டப்பு எக்கண் உண்சி வச்தோந்தன் விவராலு லெக்கல்லும் எந்தக்கு சூப்பின்சிடோலேதனி ஆதிக்கால்லும் பிரச்சின்சி நட்லு தெலிச்தோந்தே இதை அம்சானிக்கு சம்மந்தின்சி மனிந்து சமாச்சாரானி ரேவந்திரை நிடிதைக்கர் நுன்சி ராதக்ஷ்னா லைவலான் இச்தாரு லாதக்ஷ்னா ஓட்டியு मोनिका इपड़ की इरुवे आरु गंटलु दाटिपो इंदी इंका IT के सम्मन्द इच्छिना सोधालु कोनसावुतु ने उन्ने रेवन्त प्रस्तम इंटलो ने उन्नाडु निन्न रात्री एड़ गंटल प्रांतनलो वच्चिना रेवन्त नी वर्सगा प्रस्तल वर्षन कुरुप्पिस्तुने � சிப்பந்தின் ट्रांसाक्षेन सम्बन्दींची इलांटी ट्रांसाक्षेन्स जर्गाई इअमोंट अन्त एक्कन्नुन उच्चिन्दी अन्ना पूर्थ्थिस्ताई विवरालू वानी नुण्डी सेकरिंचरें जर्गिंदी अलागे कोंडल रेड्डी अतनी सोधरुडू 
కొండల రెడ్డిని కూడా అన్నదమ్ముల మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే ఈ విదేశాల నుండి వచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి కూడా కొండల రెడ్డిని కొన్ని వివరాలు అడగడం జరిగింది అలాగే కొన్ని డాక్యుమెంట్లు కూడా తన వెంట తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే రేవంత్ రెడ్డి సన్నిహితుడుగా ఉన్న సెబాస్టియన్ ఇంట్లో కూడా అర్ధరాత్రి వరకు సోదాలు కొనసాగాయి అతన్ని కూడా సోదాలు ముగిసిన తర్వాత వచ్చే నెల ఒకటవ తేదీ అంటే అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు బషీర్ బాగ్లో ఉన్న ఐటీ కార్యాలయానికి విచారణకు రావాలంటూ కూడా నోటీసులు జారీ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ విచారణకు రాకపోతే మాత్రం ఐటీ యాక్షన్స్ ప్రకారం అతనిపైన కేసులు నమోదు చేస్తామని కూడా నోటీసులో పేర్కొనడం జరిగింది అలాగే మరొక సన్నిహితుడు ఉదయ సింహ ఉన్నాడు ఉదయ సింహాన్ని కూడా అతనికి సంబంధించిన మూడు ఇండ్లలో సోదాలు నిర్వహించారు ఎల్బీ నగర్ నాగోర్లో ఉన్న ఒక ఇంటితో పాటు అలాగే అల్కపురి కాలనీలో ఉన్న ఇల్లు జూబ్లీ హిల్స్లో ఉన్న ఇల్లు అలాగే మాదాపూర్లో ఉన్న ఇల్లు ఈ మూడు ఇండ్లలో మొత్తం సోదాలు నిర్వహించాలు ఇవాళ తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల వరకు కూడా ఈ సోదాలు కొనసాగాయి ఆ తర్వాత ఉదయ సింహం కూడా నోటీసులు జారీ చేయడం జరిగింది అతన్ని కూడా ఒకటవ తేదీ మధ్యాహ్నం విచారణకు రావాలి అంటూ కూడా నోటీసులో పేర్కొనడం జరిగింది అలాగే అతని ఇంట్లో ఏవైతే డాక్యుమెంట్లు సీజ్ చేశారో ఆ డాక్యుమెంట్లకు సంబంధించిన వివరాలు పూర్తిగా వాళ్ళు విచారణకు వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాల్సి ఉంటుంది ల్యాండ్కు సంబంధించినే కావచ్చు లేకపోతే ఇంటికి సంబంధించినే కావచ్చు ఇతర డాక్యుమెంట్లు ఐదు అధికారులు ఏవైతే స్వాధీనం చేసుకున్నారో అవి ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి ఆస్తులు ఏ విధంగా వాటిని సంపాదించారు అనేది పూర్తి స్థాయిలో ఆధారాలతో సహా ఐటీ అధికారులకు వీళ్ళు చెప్పాల్సి ఉంటుంది అలాగే రేవంత్ రెడ్డికి సంబంధించిన అంశంలో మొత్తం మూడు అభియోగాలు అతనిపైన ప్రధానంగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఒకటి ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కలిగి ఉన్నాడని ఒక అభియోగము అలాగే మనీ ల్యాండరింగ్కు పాల్పడ్డాడన్న ఒక అభియోగము మరొక వైపు పన్ను ఎగవేత ఈ మూడింటికి సంబంధించే ప్రధానంగా సోదాలు ఒకవైపు కొనసాగుతున్నాయి అలాగే రేవంత్ రెడ్డి సన్నిహితులు ఇండ్లలో జరిగిన ఉదయ్ సింహ కావచ్చు ఇటు సెబాస్టియన్ కావచ్చు వీళ్ళకు సంబంధించి ఆ కేసులో ఎలాంటి ఈ డబ్బు ఎక్కడి నుండి తీసుకువచ్చారు మిగిలిన డబ్బును ఏ విధంగా అతనికి చెల్లించాలనుకున్నారు అనేదే ప్రధానంగా వాళ్ళపైన ప్రశ్నలు సంధించడం జరిగింది దానికి సంబంధించే సమాధానాలు రాబట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా రేవంత్ను కూడా ఆ కేసుకు సంబంధించి కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం కూడా కనబడుతుంది ఆ డబ్బు అంత భారీ డబ్బు ఏ విధంగా తీసుకొద్దాం అనుకున్నారు అతనికి ఏ విధంగా ఇద్దామనుకున్నారు అనేదే ప్రధానంగా ఇక్కడ విచారణ ఒకవైపు కొనసాగుతుంది దీనితో పాటుగా వార్షిక ఆదాయం ఐటీకి దాఖలు చేసిన రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరం సంవత్సరానికి సంబంధించి వార్షిక ఆదాయంలో రేవంత్ రెడ్డి అతని భార్యకు సంబంధించి సుమారు పదమూడు లక్షల రూపాయలు మాత్రమే వాళ్ళు ఆర్షిక వార్షిక ఆదాయం చూపించడం జరిగింది ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న ఈ ఇంటికి మాత్రం ఒక కోటి అరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు వారు లోను తీసుకొని నెలకు లక్ష అరవై వేల రూపాయల చొప్పున సంవత్సరానికి పంతొమ్మిది లక్షల రూపాయలు వాళ్ళు చెల్లిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ ఆదాయానికి మించి ఆరు లక్షల రూపాయలు ఎక్స్ట్రాగా ఈ ప్రస్తుతము ఈ ఉన్న ఇంటికి అద్దెకు రుణం చెల్లిస్తున్నారు ఈ డబ్బు ఎక్కడి నుండి తీసుకొచ్చారు అనేది ప్రధానంగా వివరాలు తీస్తున్నారు అలాగే శ్రీ సాయి మౌర్య ఎస్టేట్స్ అనే కంపెనీని స్థాపించి అందులో అరవై ఆరు లక్షల రూపాయలు రేవంత్ రెడ్డి దాంట్లో పెట్టుబడులు పెట్టాడు ఆ డబ్బు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అనేది ఒకవైపు ఆ కంపెనీ ద్వారా సుమారు పద్దెనిమిది కంపెనీలు ఎనిమిది మంది కుటుంబ సభ్యులు సన్నిహితులతో కూడిన పద్దెనిమిది కంపెనీలు ఉన్నాయి ఆ కంపెనీలకు షెల్ కంపెనీలు వాటికి ఈ డబ్బు మొత్తం కూడా బదిలీ అయినట్లు కూడా అధికారులు గుర్తించారు ఆ డబ్బు ఏ విధంగా అక్కడికి వెళ్ళింది అంతిమంగా రేవంత్ రెడ్డి ఏ విధంగా లబ్ధి పొందాడు అనేది ప్రధానంగా ఈ అంశాలపైనే రేవంత్ని ప్రస్తుతం ప్రశ్నిస్తున్నారు కొద్దిసేపటి క్రితం వరకు కూడా రేవంత్ని ప్రశ్నించడం ప్రశ్నించడం జరిగింది ప్రస్తుతం అతనికి సుమారు అరగంట పాటు అతనికి విరామం ఇచ్చారు తిరిగి మళ్ళీ ఐటీ అధికారులు అతనిపైన తిరిగి ప్రశ్నించే అవకాశం కనబడుతుంది అలాగే నిన్న ఉదయం ఏడు గంటలకు వచ్చిన అధికారులు ఐటీ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇవాళ తిరిగి వెళ్ళడం జరిగింది మరొక బృందం రేవంత్ ఇంటికి వచ్చి ప్రస్తుతం ప్రశ్నించేందుకు అవసరమైన ఏవైతే వాళ్ళకున్న అనుమానాలు ప్రధానంగా వార్షిక ఆదాయానికి సంబంధించిన అనుమానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నివృత్తి చేసే పనిలోనే ప్రస్తుతం ఐటీ అధికారులు రేవంత్ ఇంట్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు మౌనిక రైట్ థ్యాంక్ యూ